Alternativa per la Germania vince le elezioni, ma nessuno vuole allearsi con la destra radicale. Rebus di governo in Sassonia e Turingia. Al via le elementari in Cecchia, un milione di bambini in classe, più spese per le famiglie. Il partito di estrema destra alternativa per la Germania ha conquistato un terzo dei voti in due stati della Germania orientale nelle elezioni di domenica. Inizierà dunque dei colloqui per formare un governo in Turingia e Sassonia, per quanto gli altri partiti abbiano detto sin da subito di non volere collaborare con l'estrema destra. Die diese Wahl hat natürlich noch mal gezeigt, dass Deutschland auf eine Weise normal geworden ist, weil sich die Rechtspopulisten, die wir überall sehr stark haben in Europa, auch in Deutschland sehr stark durchsetzen. Und man muss ja auch sagen, es ist nicht nur die AfD, sondern auch der BSW, die schon mindestens mal populistische Positionen haben, die sich auch sehr ähneln an vielen Stellen. Also wir haben einen eigentlich noch viel größeren Anteil an Rechtspopulisten als nur die AfD. Da liegen wir eben bei fast 50 Prozent. Und das ist schon etwas, was auch für europäische Verhältnisse eigentlich ungewöhnlich ist. Also da ähm, muss man sehr, sehr darauf achten. Und äh, das äh, wird vielleicht sich irgendwann auf der Bundesebene auch mal durchschlagen. Diversi tedeschi in Turingia non hanno voluto parlare davanti alle telecamere, ma hanno detto a Euronews che il voto è stato quasi un'ultima spiaggia. Für meine Begriffe etwas äh, enttäuschend. Man konnte zwar ahnen, dass hier AfD äh, die, den ersten Platz einnimmt, aber für mich ist das eine absolute Protestwahl der Menschen hier in Sachsen und in Thüringen. Die sind ganz fürchterlich, also dass die AfD so stark ist hier und auch die Wagenknecht, das ist schlimm. As the far-right party Alternative for Germany celebrates their historic win in the Turinger state elections, several hundred marched through the streets of Erfurt last night and several shed tears, as this is the first time a far-right party has won a state elections since Nazi rule in Germany. Several Erfurt residents told me yesterday that the reason that they voted for AfD was because they were concerned about safety after knife attacks have dominated the headlines for the past few months. Even if the AfD doesn't manage to form a coalition, it's clear that other parties will begin to adopt stricter policies in a bid to win back disillusioned voters. L'exploit pur atteso dell'estrema destra in due elezioni locali nell'est della Germania è stato accolto con incredulità in Europa. Alternativa per la Germania, prima in Turingia e seconda in Sassonia, domenica dopo il buon risultato alle ultime europee, ha tra le altre posizioni una anti-Ucraina. La leader del gruppo liberale al Parlamento europeo, Valeria Aie, ha definito il risultato senza precedenti e un giorno buio per la Germania e per l'Europa. Il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni ha postato un commento altrettanto amaro dicendo riguardo anche al buon risultato della sinistra populista che questi partiti sono amici della Russia, nemici dei migranti con un rancore contro tutto e tutti. È improbabile che l'AFD e il partito Alleanza Sara Wagenknecht trasformino questa vittoria in una coalizione di governo. Eppure il forte sentimento anti-ucraino del loro elettorato e la pressione, pur dall'opposizione, potrebbe influenzare la posizione tedesca o chissà europea sul sostegno a Kiev. Luckily, I must say, uh, the lenders do not decide on, on foreign policy, so the, the support in Germany, according to all the polls we know, is quite high in support, and the same goes for Europe. If you look into the numbers of young people who voted up to 40%, to the extremist parties, then it is about the future and the vision we can give to them and the hopes, of course. Uno dei maggiori sconfitti di queste ultime elezioni è stato il Partito dei Verdi, che fa parte del governo federale di Olaf Scholz. In Turingia non sono riusciti ad eleggere nemmeno un deputato, proprio i Verdi che anche quando non erano al potere erano riusciti a spingere l'agenda per la lotta alla crisi climatica. Ora gli ambiziosi obiettivi tedeschi sulla transizione energetica rischiano di essere più lontani. There is different things that we need to address on 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 the eastern part. We in Germany overall need to appreciate more what they have already done in terms of transformation and how they have already achieved a lot. In Germania si vota per le elezioni generali tra poco più di un anno. Il panorama politico sembra essere cambiato con le coalizioni tradizionali in caduta libera. 
Il test sarà nella capacità dei nuovi attori politici tedeschi di formare un governo e naturalmente di governare. L'Austria ha dichiarato che inizierà a collaborare con la Germania per la deportazione congiunta di cittadini afghani in Afghanistan. Questo dopo che Berlino ha annunciato di aver trasferito in Afghanistan venerdì scorso 28 criminali condannati. Si tratta della prima deportazione di questo tipo nel paese da quando i talebani sono tornati al potere nel 2021. Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha dichiarato di sostenere la via tedesca e di essere lieto di avere alleati su questo tema. L'Austria ha già espulso dei cittadini afghani in passato, ma sempre in paesi terzi. Il ministro dell'interno Gerard Karner ha definito la decisione della Germania molto buona. A marzo ha chiesto di rivalutare il divieto di deportazione in Afghanistan e Siria, al momento vigente in Unione Europea di valutazione che ha definito necessaria e urgente. L'ufficio federale austriaco per l'immigrazione ha già dichiarato che le deportazioni in Afghanistan sono consentite caso per caso a causa della mutata situazione della sicurezza nel paese. Tre giorni dopo la scadenza del 30 agosto fissata da Ursula von der Leyen per inviare le nomine dei candidati alla Commissione, il Belgio ha deciso di presentare la Ministra degli Esteri e degli Affari Europei, Aja Labib. Di origine algerine, Labib, ex giornalista televisiva, è membro della Forza Liberale Movimento Riformatore. La notizia della sua candidatura è arrivata dopo quella della Romania di cambiare il commissario inizialmente proposto. Al posto dell'eurodeputato Victor Negrescu è stato infatti annunciato il nome di Roxana Minzatu. In totale sono 10 le donne candidate contro i 17 uomini. Let me be very clear. I want our work to speed up even more. In the next commission, enlargement must be a full-time job that allows undivided attention. And this is why I will appoint a dedicated commissioner for enlargement. Let's write history together. Il Belgio è stato l'ultimo paese europeo a presentare il proprio candidato alla Commissione. La situazione rimane però ancora fluida dopo le voci delle richieste da parte di von der Leyen ad altri paesi di riconsiderare le loro candidature per un collegio più equilibrato dal punto di vista del genere. procedure involves a payment request which the commission uh, sent out on the 16th of uh, July. The member state has 45 uh, calendar days to um, deliver on that request to pay uh, the fine uh, concerned. If it doesn't do so then we send a second um, payment request. This is actually what we uh, did uh, today because the first 45 day period expired already. So we sent um, uh, a second request in line with the procedure. Uh, this gives Hungary 15 calendar days to uh, make the payment concerns. Il primo giorno di scuola è un passaggio cruciale per i bambini, lo sarà in questa prima settimana di settembre per 118.000 alunni che iniziano le elementari in Repubblica Ceca. Un paese in cui le scuole primarie durano nove anni e che per le famiglie rappresentano ormai una spesa significativa. 
Po celkově ten start je náročný, od aktovky po pomůcky, kroužky, jídlo, takže je to určitě velká zátěž do rodinného rozpočtu. Přivést do první třídy dneska prvňáčka vyjde zhruba tak okolo 30 tisíc. Vanno aggiunti i costi della mensa, del doposcuola, delle attività pomeridiane ed extrascolastiche e questi costi stanno aumentando soprattutto a causa del riscaldamento e delle materie prime. I škola musela zvednout své poplatky, takže od roku 2023 jsme zvyšovali poplatky jak za školní družinu, tak za jídelnu i za mateřinku. Si tratta di un problema soprattutto per le famiglie a basso reddito o monogenitoriali e per i rifugiati ucraini. In Repubblica Ceca ce ne sono 340.000, la maggior parte dei quali madri single con figli. La giornalista e personalità televisiva Nora Fridrikova ha fondato un centro dove si possono donare articoli con cui rifornire genitori e famiglie che ne abbiano bisogno. U nás šatníků je plno pořád, každý den tu ráno stojí fronta lidí, kteří si jdou pro věci, ale pravdou je, že teď je zvýšená poptávka právě po pomůckách do školy. Šatník se spolu podílí na sbírce školních potřeb, která se děje právě teď. Per le prossime due settimane il centro distribuirà materiale scolastico gratuito, un esempio che stanno seguendo anche altre associazioni. V České republice se nástup dětí do škol rodičům zase letos o něco prodraží. Proto jsou taky podobné bazárky a opůdky stále populárnější. Jiří Skáncel, Euronews, Praha.